Napapansin nyo ba yung tema ng mga videos natin? Tanong nyo, sagot ko. Now, let's answer a question from one of our followers. At yung, ang pangalan niya dito ay the best. Yung tanong, the length of the rectangular lot is 6 meters more than 2 times the width. The area of the lot is 260 square meters. Find the dimension of the lot. Try nyo munang sagutan ito bago nyo mapanood yung mismong solution nito. And by the way, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung gusto nyo makakuha ng mga libreng printable na reviewers na yung iba ay binibenta lang, punta kayo sa FB ko, basahin nyo yung pin post. Para sa instruction kung paano kayo makakuha ng mga libreng printable na reviewers. Otherwise, punta kayo sa Philippine Civil Service Review for All or iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito at dun nyo agad-agad makukuha yung mga libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, Let's read again the problem. The length of a rectangular la, yung length daw, ay 6 meters more than 2 times the width. Isa-isahin natin. Let L yung mismong length. Yung length daw niya is 6 meters more. Ibig sabihin yan, plus 6. 2 times the width. So, ang W yan yung width natin. 2 times sa width, that means 2W plus 6. The area, kulang ng letter A, the area of the lot is 260 square meters. Paano nga ba kunin yung area? Length times width. At yung area ay? 260 square meters. The question, find the dimension of the lot. So, kailangan nating malaman kung ilan yung length at yung width. Magkaiba yung variables dito. Mayroon tayong letter L at mayroon tayong W. Mahirap yan. So, kailangan ipariho natin yung mga variables natin. Si letter L. Ang value ni letter L nasa given mismo na 6 meters more than 2 times the width at ito yan siya. So, bali yung letter L natin ay 2W plus 6. Yan si letter L at i-multiply natin yan kay W equals, kopyahin lang din si 260. So, ito na yung equation kung saan... Makukuha natin later yung value ni W or yung width. Next, i-multiply muna natin ito. W times 2W. This is 2W squared. Next, 6 times W and this is 6W. Huwag kalimutan yung operation na addition. Then, equals 260. Now, I-equate natin to 0. Mag-minus tayo ng 260 to both sides para maging 0 na dito ba? So, therefore, kopyahin muna natin si 2W squared plus 6W. Mag-minus tayo ng 260 to both sides para ma-0 na yan. So, this is minus 260 equals 0. Now, comment below kung alam nyo Ang tawag nito sa gagawin natin, yung way of solving natin, na mag-factor out tayo ng trinomials. First, meron siyang greatest common factor which is 2. So, this is 2. Ang matitira mo na lang ay W squared plus 3W Tapos minus 260 divided by 2. This is 130. At kopyahin pa rin si equal natin na 0. 
By the way, para sa detalye kung paano mag-factor out ng mga trinomials, pwede nyong i-search trinomial, tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng dati na nating na-upload kung paano mag-factor out ng mga trinomials. Kopyahin si 2. Magawa tayo ng dalawang bahay-bahay. Tapos, kopyahin din itong equal 0 natin. Parihong may W siya, mayroon tayong W squared. So, parihong may W sa loob ng bahay-bahay natin. Now, focus kayo dito sa katabi ng constant natin, yung negative. Yung operation na yan, negative. Therefore, ang operation natin dito ay plus at minus. Kasi negative nga yan. Ngayon, yung 130 na yan, hanapan natin yan ng mga factors in such a way na ang difference ay 3. Ang 130 times 1, mga factors yan siya, pero ang difference dyan ay 129. Next, isa sa factors dito ay 13 times 10. Ang difference dyan ay 3. So, bingo na tayo dito. Yan ang gamitin nating mga factors dito sa blanko natin. Ngayon, ang tanong, saan dyan ilalagay si 13 at saan naman si 10? So, isa dyan ay negative at positive. Tingnan mo naman si 3. Positive 3 yan siya. So, therefore, si 13 dyan mo ilagay sa positive. Si 10 doon mo sa negative. So, therefore, ang nandito ay W plus 13 at si W minus 10. Kung i-multiply mo itong dalawang binomials na yan, ang sagot ay itong nasa taas. In other words, nag-factor out tayo kaya ganyan na yan siya. Next. Ngayon, para makuha yung value ni W dito, dapat lang parisan itong 13 ng negative 13 para maging 0. Kasi nga, dapat ito ay equal to 0, ito ay equals to 0. Next, ang paris naman dito sa isa para maging 0 ay positive 10. Now remember, ito ay with. Wala tayong negative dito. Kaya ang piliin mo ay itong positive 10. So therefore, Ang width natin ay 10. Now, kung 10 si width, lagay natin si width dito. This is 10. Or gusto mo dito tayo, yung W natin dito, this is 10. 10 times 2, this is 20. 20 plus 6 equals 26. So, therefore, yung length ay 26. Yung width naman ay 10. Isa pang paraan para hanapin si length. Dito tayo. So, this is L times 10 equals 260. Since si 10 ay pang multiply sa L, Kapag i-transfer, pang-divide na siya dito sa 260. In other words, nag-divide tayo ng 10 to both sides para makancel yan siya. Si L na lang ang natira. So, L or yung length ay equals 260 divided by 10 or i-cancel mo lang yan siya. And this is 26. Now, kung naintindihan nyo na paano natin nahanap si 26 at itong 10, try nyo munang sagutan ito. I-post ang video, try niyong sagutan at abangan sa next yung detaling solusyon nito. Thank you and God bless.